各位青年朋友，大家好。我今天想跟各位谈谈，我们生而为人，在佛经里面讲，作为一个人呐、啊，最重要、最重要的财富呢，人生第一财啊，生命当中的第一财呢，叫做健康宝。所谓健康宝，就是说我们的生理、我们的心灵都是健康的。那么活在世界上的话呢，你可以充分的去发挥你的长才，你可以拥有你想要完成的志愿，一件一件的去完成。这个数学上啊，我们拿一张纸，我们在这个纸的上面呢写零，写零，写了一百个零还是零，但是我们最重要的是先写一啊，写了一以后呢，加一个零就变成十，加一个零就变成百，然后变成千万啊。意啊，什么东西的？这个意就代表什么呢？健康的身心啊，头脑清醒，思想纯正，那个四肢五官呢，都能够很正常的发挥它的功能。那么你有这个健康的身心，你可以说：这是我的父母，这是我的妻子，这是我的儿女，这是我的事业。啊、哦，这是我的志愿，这是我的什么房地产哦，那都是后面的零。所以佛陀告诉我们，人生第一财，最宝贵、最宝贵的就是健康的身心，就是这个一啊、哦。那么这个一倒下来的时候呢，就变成减，那就是再多的零都是。都是零，没有用啊！所以佛陀告诉我们呢，这个健康的心灵呢、啊，是最重要、最重要的。那么，所谓健康的心灵，佛陀告诉我们，所谓健康的心灵，就是第一个，你要相信你自己，最可靠、最可靠的是你自己，你相信可以相信你自己。第二个。你不要有依赖的心，你相信你是有完成能力，物所有的事件，你想做的都可以完成。你相信你自己以外，你要相信宇宙间有一个永远不变的真理。有些人说我什么都不相信，佛陀说没有错，你可以不相信宗教啊，你可以不相信别人的话。但是你要相信你自己，你要相信宇宙间万事万物的必然的真理。那么这个必然的真理呢，在佛法里面讲，就是原因跟结果要相对称、相对应。善因结善果，恶因结恶果。你什么都可以不相信，但是你要相信你自己。你要相信宇宙间的大自然的这些现象，叫做因缘果报啊。举个例子来讲，比如说这是一颗种子，放在桌子上，永远不会开花结果，因为没有助缘。这么好的种子，找一块地，有阳光、空气、水的地方种下去，这个叫缘助缘。然后呢，三五天浇浇水、拔拔草，终于开花结果了。所以一般人讲因果，因果啊，那是简单的说。实际上佛法里面说是因缘果报四个字。善的因必须有善的缘，才能结善的果。恶的因有恶的缘，它就结这个恶果。这个不是谁规定的，是宇宙间自然的现象
啊、哦，大自然的现象。你肚子饿了就想吃饭，这就是因果。你吃饭是因，结果你肚子饱了，这也是因果。因为你吃饭，你肚子饱，你肚子饱了有力气，那你想读书做事。好啦，你去认真读书，认真做事，这是结果。那么这个结果又变成因呢？因为你有读书、做事、赚了钱，你就想结婚生子。那么结婚生子的结果，你有孩子，你有事业。所以宇宙间的这些道理呢？很自自然然都呈现在我们的生活、日常生活当中，善因结善果，恶因结恶果。所以佛陀告诉我们：我们可以不相信别人所说的一切，但是你要相信你自己。你有那个能力去完成，只要你努力的话，你的动机是对的，你好好去努力。你就能够成功，所以，我们每一个人对自己要有信心。根据宇宙间的大自然的定律，善因、善缘必定会结善果。祝福各位，在自己的身心当中找出它的特点。你有什么专长，把这个专长去发挥。你就能够找到好的事业，然后维持家居，那么你就有美丽的人生啊！希望各位相信自己，相信宇宙间的大自然的定律、因果律。阿弥陀佛。